的时候啊，好。好，这边呢，这边呢，好不好？我要直接讲，好不好？好，这个刚才讲到了，就是这个一些地理的证明。那证明完了以后，好、哦，其实它就是对面平方等两边平方和再减掉两边乘两两加变成七，再乘上对角的余弦值啊。好、哦，那就它的表现方法，除了刚才讲的，就是说。好 ，a 平方会等于 b 平方加 c 平方减二 b c cos a， 那 b 平方也会等于 a 平方加 c 平方减掉二 a c cos b。好，就这个是 a c， 这就是 a c， 那剩下就是角度 b， 没有角度。好，那同样的 c 平方也是一样的。好，所以 c 平方它也会等于 a 平方加 b 平方减掉二 a b cos c。那也可以把它写成 cos 等于多少？比如说 cos a 会等于多少？好，像这个 cos c 的话，把它移过去的话，就会知道说，欸、这个 cos c 它其实，好，把它移过去，它这个移过来会等于这个 a 平方加 b 平方减 c 平方。好，这把移过来，这移过去。那它前面有一个二 a b 嘛，移过来。好，所以 cos c 就是二 c 嘛，就另外两个 a 二 a b， 然后 a 平方加 b 平方就减七平方。所以同样的，如果是 cos 啊 ，cos c 我先把它写一下啊 ，c 就是二 a b， 那就 a 平加 b 平减七。好，那 a 呢 ？cos a 呢？那当然就是二 b c 哦，那就 b 平加 c 平，减 a。那同样的 cos b 呢，就会变成二 a c， 那也是一样是 a 平加 c 平。所以有时候你是这种形式，有时候是这种形式。好，那当然如果你要还要把它移下，也可以，你就会得到说 a 平方加 b 平方就会等于什么 c 平方加上二 a b cos b， 那 cos c 多减 b c。好，那你会发现，也就是说，这这里只有一项平方，那、啊、这边有两项平方已经相加了。那接下来就用减的。那如果这是两项平方，一项平方，那再来就用加的。好，这样比较清，这个正负符号我就不会用错。好，就这边是一项平方，那你现在已经两个相加了，平方相加了，那这里就减的比较平衡。那如果你是两个平方的，那等于一个平方了，就就用加。好，就这样子。好，那其实以后向量讲到向量之后。那我们再复习，其实我们现在是知道了哈，就是说向量的时候也是会有 cos， 那 cos 的话，它的角度可以变成什么？好，好，就是说这个 b c cos a 其实是啊向量 b 包括向量 c 啊。对不对？好，那什么叫向量 b？ 其实向量 b 就是向量什么 ？a c 嘛。好，我一下，就是 a c， 那就是 a 就是 b 就是 c， 好，所以它是这里。好 ，a c 然后跟 a b， 好，呃，这个不用懂。也不是绝不用绝对值啊，就是 a b 跟 a a b 跟 a c 的内积啊 ，a c 跟 a b 的内积啊，这个绝对值的。好，那同样的这个也是一样啊，就是这个 b 跟 c 它的夹角是 a， 所以叫 a b 都的 a c 啊。那 a 跟 b 它的夹角就是这个 c， 所以它就是。C A 哦，等等 C B， 那 A 跟 C 它的夹角是 B， 所以它就是 B A 等等 B C 啊，这样就可以了。好，那我们预先定理，如果你只是写一个 cos A 哦 ，cos A， 那它就会等于，啊，就会等于
，这个上面就是这个，然后把这个 B 系数过来，上面就是 A C 的 A B， 那底下就是什么 A C 跟 A B 的长度，好、哦、，A B 跟 A B A C 的长度，那这个也是它在应用的一个，好、哦，好，就是我在的加强就等于两个内积除两个长度，那什么时候我们要用这个？余弦定理，好，什么时候我们要用余弦定理？它的使用时机是什么时候？好，就是说我们余弦定理刚才讲的说 ，a 平方会等于 b 平方加 c 平方减二 b c cos cos a。好，所以如果你知道三个边。那这 A、B、C 都知道，你就可以求一个夹角的 cos 值。所以三个边要求角，那我们就是用余弦定理，啊，用余弦定理。那如果知道两个边夹一个角，好，这个夹角刚刚好就是这个啊，这就是两个边啊，夹一个角。所以两边夹一角求第三边，这个也是用余弦定理。好，那我们会常用到的还有一个就是 cos 一百八减。第二西大会等于负的和三西大。好，那这个什么时候用呢？经常用到就是说，好，比如说这有个三角形，那我这里随便有一个点，好，随便有一个点，然后这样连起来，这边就有出现五个线段。那这个五个线段，如果知道四个，要求另外一个，就可以画出出来。好，就是说，比如说这是。啊 ，A、B、C、Z 要求一个四，好，那你就会发现这里会有一个角跟这个角，它的 cos 值一个是，如果一个是西大的话，那这个就是一百八减西大，这就 cos 一百八减西大。那 cos 一百八减西大在这里的话，依照余弦定理，它应该是两二乘以两边 B、A、S， 好，两边分之这两个平方 ，B 平方加 S。八，减掉对面平方，那它就会等于负的 cos 西塔，会等于负的 cos 这个加角就是二乘以 c 跟 x， 分之 c 的平方加 x 平方，减掉对面平方。那这个 x 可以约掉，二也可以约掉，好，那剩下的就是把它加到相乘，那只有一个位置是 x， 所以就可以求出来，这个也是，啊，这个也是，好，再来。Z 的话是圆内接四边形，好，没有已经知道了角度的时候，啊，圆内接四边形，好，那你可以知道，就是说，如果假如说这个角叫做西塔，那这个角就是一百八十度减西塔，好，那这把它连起来，这个 A B C Z。是同样的，这五个边又跟跟刚才这个方法是一模一样，好，这样可以完成问题。好，再来，如果是 S S A 的话，就是说给你两个边加一个角，好，比如说这个是 A B C， 那这个 B 跟 C 给你，然后再一个角 B， 那么要你可以把它。这个不知道是一个十，对不对？那你发现说你的 B 平方就会等于 B 平方，就会等于 C 平方加 x 平方，减掉二乘以 x 乘以 c 乘以 cos 的角 B。那因为角 B 给你 ，B 跟 c 都给你，啊，所以剩下一个 x 不知道。这个式子里面就剩下 x 不知道。那这些其他都知道，就可以把它带进去，就会求出来。好，就会求出来。好，那还有的话就是。好，三个边的比给你要求角，那三个边给你的比给你要求角的话，我们刚才讲过说，好，我自己写了。我们说 cos a 就会等于二 b c 分之 b 平方加 c 平方减 a 平方，那三个边的比例都给你了，那你把它带进去 ，cos a 就会知道了，好，那就知道了。好，再来是。给你三个高，要求一个角，哎、欸，这这怎么求？给你三个高，怎么求？其中一个角
高的补跟边长的比在反比哦，所以边长的比 A 比 B 比 C 就是 H A 分之一以上 H B 分之一以上 H C 分之一。那这三个面的你知道了，那就求角 A 就跟刚才一样，求出来，带这个东西就可以。好，所以先求三边。好，那再来的话，如果让你处理 S S S 三个边，那三个边给你，但是这三个边啊，其实里面只有一个未知数，比如说都是写成 x， 啊，多少多少 x， 那再加一个角边，好，那就是说这个 cos a， 好，已经给你了，然后这个可能是 x 加三，这个是 x 加五。我这个二 x 减多少？那你就会得到一个这个知道，然后这个整个放进去就这个等式就只有一个未知数 x， 那只有一个未知数 x， 那你可以求，那求出 x 你就知道 a、b、c 啊。好，所以这个就是它比较常用的，对，使用的时机啊，就是这些。好，这样有问题？没有，好，不要紧。